A Aldete e o Flávio são produtores rurais aposentados na cidade de Xaxim, na região oeste de Santa Catarina, e estão prestes a realizar um sonho, a escritura do imóvel rural. Então, estamos muito felizes né, de, de saber que íamos ter uns papel da terra, temos o que dizer que esse é nosso. né? O casal foi beneficiado pelo programa Lar Legal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, criado para regularizar imóveis rurais de forma segura e desburocratizada. A iniciativa garante aos proprietários rurais a inclusão nos cadastros oficiais, além de possibilitar a implementação de infraestrutura adequada, como energia elétrica, água e esgoto e outros benefícios. É, o lar legal. Chegou na hora certa que fomos lá, fomos bem recebidos, fizemos todos os papéis, está tudo pronto, tudo organizado. E só estamos esperando eles trazer agora a notícia que íamos lá assinar. Que daí estamos mais felizes ainda, né? E eu fico muito agradecido, porque para mim é muito importante, né? Porque a gente não tem terra no nome, daí a gente pega os documentos no mão, nós temos tudo em dia, né? Graças a Deus. É uma coisa muito importante que o sindicato fez e eu acho que é uma coisa certa, né? Desse lar legal aí para encaixar para os agricultores na área rural. A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa Catarina apoia o programa com a divulgação, acompanhamento e identificação de proprietários com imóveis rurais irregulares. Isso é um trabalho importantíssimo. A gente trabalhou muito o lar legal urbano, o REURB, enfim, essas questões, porque tem um filho de agricultor, tem pai de agricultor que está lá. Ele quer ter o seu documento para fazer o financiamento, para dar isso como garantia, para ser beneficiado de políticas públicas. No meio rural não é diferente. Ele precisa desse documento. Então é importantíssimo que isso aconteça. Para pedir meu financiamento, eu posso me beneficiar de uma política pública, mais trator, não importa qual o programa, mas eu tenho documento para dizer que eu sou o proprietário de terra de um imóvel no meio rural em qualquer cantinho dos nossos 295 municípios de Santa Catarina. É no sindicato rural né, que a gente encaminhou e daí a gente está aguardando essa documentação que é muito importante né, para nós realizar o sonho né, de ter o documento na mão, porque a gente tem os filhos, né? A gente precisa né, do documento. Outro programa, o Terra Legal de Santa Catarina, tem como objetivo promover a regularização e legalização de propriedades rurais até quatro módulos fiscais, através do georreferenciamento e da atualização do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais. E em cima disso, nós fazemos então o georreferenciamento, a documentação, faz o CIGEF, que é o programa de... É, regularização e documentação junto ao INCRA, e aí o agricultor com esses documentos vai ao cartório e faz a escritura. Nós estamos fazendo a área pública das pequenas propriedades, abaixo de quatro modos fiscal, ser um trabalho do, do governo do Estado. Né? Isso é lei. Então, nós estamos trabalhando dentro da possibilidade, dos recursos que tem, mas hoje chegamos a 61 mil é, áreas que nós já fizemos esse trabalho, né? E queremos tocar mais agora para frente. Esse ano foi feito mais de 7 mil propriedades que foram regularizadas.